Sinceramente, vocês não acham que tem alguma coisa muito errada quando um casal desse aqui, olha aqui, ó. Olha aí, de óculos ali, o João Santana, marqueteiro das campanhas da Dilma, Rousseff, e de óculos escuro a mulher dele, a Mônica, Mônica Moura. Vocês não acham? Olha só a manchete, é legal. Moro libera marqueteiro do PT e sua mulher de prisão em Curitiba. O jornal Correio do Povo de hoje, a principal manchete. Olha, vocês não acham que tem alguma coisa de muito errado nesse país quando um sujeito como esse aqui sai sorrindo, olha ali, ó, sai, e ela também, ó, esboçando o meio sorriso, da cadeia, eu vi as imagens da televisão e estava sorrindo ainda mais. Hein? Depois de cinco meses presos, e pagando, olha ali, ó, debaixo do título, está ali, ó, pagando 30 milhões de reais, 30 milhões de reais, como fiança. Pô, eu conheço o pessoal da área de marketing aqui em Porto Alegre, se falar em 30 milhões de reais para qualquer um deles, eles vão ficar assombrados com isso. Né? E foi a fiança que eles deixaram lá na quarta vara da... Federal de Curitiba para o Sérgio Moro para ser libertado. E, e ainda sai dando risada. Sai dando risada. Olha, esses caras são muito loucos, muito cínicos. São... Isso é uma gente que não vale nada. E isso aqui é apenas uma das notícias que saíram nesta terça-feira, dia 2 de agosto. Uma das notícias envolvendo falcatruas do PT. Porque nessa terça-feira já começou a, é, começou a sexta-feira de manhã com a 33 terceira fase da Operação Lava Jato, prendendo um ex-presidente da Queiroz Galvão, um ex-diretor da Queiroz Galvão, estão atrás de um ex-presidente da QGI. Sete da manhã já estava em Rio Grande, lá no estaleiro da QGI em Rio Grande, lá para prender gente, para fazer mandato de busca e apreensão. E a entrevista coletiva dos procuradores do Ministério Público Federal em Curitiba, às 10 horas, e dos delegados da Polícia Federal, o que eles disseram ali é, são coisas assim assombrosas assombrosas, contando detalhes de como a Queiroz Galvão, terceira maior empreiteira com contrato da Petrobras do país, construindo plataformas oceânicas. Em 2012, eu estou mostrando inclusive uma fotografia aqui no meu, no meu site, da Dilma visitando ali o estaleiro em Rio Grande da QGI para festejar a construção de uma das plataformas encomendadas pela Petrobras. Agora está ficando claro que essas plataformas encomendadas pela Queiroz Galvão, para Queiroz, pela Queiroz Galvão, pela Petrobras junto à Queiroz Galvão, que essas plataformas foram tudo objeto de tramóias que a Queiroz Galvão promoveu junto com diretores da Petrobras e o pessoal da, do, do PT para dar dinheiro grosso para o PT. A campanha do Lula, a última para presidente, só a Queiroz Galvão ali de propinas irrigou aquilo tudo ali com... Muito dinheiro, né? Alguma coisa como 2,6 milhões de reais. Isso. E ao meio-dia, ainda há pouco, lendo o relatório do senador Anastasia, justificando por que razão o Senado deve caçar o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 24 horas, são informações, é coisas... É ele denuncia demais contra o PT, né? Então, olha aí, pela ordem, a questão do marqueteiro, do João Santana e da Mônica Moura, saindo de lá, fez delação premiada, hein? A mídia não está falando muito nisso aí, mas fez delação premiada. Ou alguém acha que o Moro ia libertar o João Santana e a Mônica Moura pelos 30 milhões que eles deixaram lá, depositado com fiança? Claro que não. Até porque esse dinheiro já estava bloqueado mesmo nas, das contas deles. Né? É óbvio que ele soltou os dois porque eles dedaram todo mundo. Vocês esperem só um pouquinho daqui a pouco para ver o que, que vai sair aí dessas, 
delações premiadas. A Dilma que se prepare, porque a cassação no final do mês, no Senado, vai ser apenas uma das tragédias da vida da Dilma. Né? A, a, a tragédia da vida da Dilma não foram aquelas prisões durante a ditadura militar, que ela até posa de heroína. Né? Mas... E cair do governo por crimes de improbidade administrativa e depois enfrentar uma cadeia por corrupção... É, isso é, é completamente diferente. Então, então esse João Santana Mônica Moro hoje, nessa terça-feira, dia 2 de agosto, uh, essa operação, a 33 ª fase da aula contra Guilherme Galvão, e ao meio-dia a leitura do relatório do senador Anastasia. Pois eu estou até falando isso tudo para vocês, porque eu chego a me perguntar como é que pode. Pessoas que aparentemente são normais, são brasileiros normais. Como é que pode algumas milhares dessas pessoas, inclusive, ir para as ruas, como foram no domingo, para apoiar essa gente? Mas, mas, mas então não estão vendo isso aí, o que está acontecendo? O, o que, que há? Eles, essas pessoas também são do, do mesmo naipe? Acredito que o Lula, a Dilma, o PT estão sendo perseguidos pela oposição. Mas que oposição? Afinal de contas, esses juízes federais que estão lá por concurso e ingressaram na magistratura porque eles são o que existe de melhor eh, no mundo jurídico do Brasil, os melhores talentos, que, passaram por concurso, estão lá, estão lá por mérito, não depende absolutamente nada de política. Então esses juízes, eles têm parte PRI, eles estão do lado da oposição, Os, esses membros do Ministério Público Federal, de, outra, de outro modo, procuradores federais, ingressaram no Ministério Público Federal por concurso, estão ali por mérito próprio. Eles estão do lado dos partidos políticos de oposição? O Supremo Tribunal Federal é da oposição? Ora, 90% desses ministros do Supremo Tribunal Federal foram nomeados pelo Lula e pela Dilma. E eles é que estão apoiando a oposição? O Congresso Nacional é dominado pela oposição? Ora, todo mundo sabe das maioria, a maioria que o, que o Lula teve esmagadora dentro do Congresso, que a própria Dilma teve até há pouco tempo dentro do Congresso. Ah, o, o pessoal, olha aqui, vou, vou ter que pensar um pouquinho, né? É só raciocinar um pouco. Tem que raciocinar um pouco, porque quando pessoas aparentemente normais, brasileiros normais, saem para a rua para apoiar essa gente ainda? Tem coragem de sair para a rua apoiar essa gente? Ou vem aqui no meu próprio site aqui para apoiar? Ora, ou estão completamente fora da casinha, ou então estão acompliciados com eles. São ladrões iguais, mau caráteres iguais, ou não? Ou eu estou equivocado? Como é que a gente vai passar esse país ali para se realmente ainda tem milhares e milhares de pessoas capazes de ir ali, quando são pesquisados, dizer que vão votar no Lula para presidente da República, que vão votar no PT? Puxa, mas o a presidente da República, que é do PT, está para ser caçada a qualquer momento e vai acabar virando prisioneira. O Lula a qualquer momento vai para a cadeia, já é réu. O Partido dos Trabalhadores está todo dia sendo identificado por procuradores, juízes, delegados federais, todo dia identificado como uma organização criminosa, responsável por toda essa bandalheira que está aí na Operação Lava Jato sendo exposta diariamente para todos os brasileiros. Quem pode ficar do lado de, todos, de toda essa gente aí? É difícil de entender essas coisas, né? Eu sinceramente, eu estou em busca de alguma explicação, eu tenho recebido, não adianta me mandar explicação assim, não, mas eles fizeram bem lá com o Bolsa Família, fizeram bem não sei mais o que, digamos que tenham feito mesmo, que tem inclusive 
gerido bem a economia durante algum tempo, mas pô, alguém está se esquecendo de como é que está a recessão brasileira agora, esse, com 12 milhões de desempregados, quem é que deixou isso aí? Por acaso foi a oposição que deixou isso aí? Que esse país aí mergulhado numa crise econômica sem precedentes vai acabar tendo que levar uns 10 anos para endireitar, voltar ao que era? Esse é o mal que todos esses senhores e senhoras produziram nesse país aí. Tá, olha, procurem. Vamos ver se essa gente bota alguma coisa na cabeça, porque parece que não tem nada na cabeça. Eu volto amanhã.